பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பேசும் தலைமையினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் புது கவிதைகளின் மூலம் பூபாலம் பாடியவர் மானுடத்தை உயர்த்தி பிடிப்பதற்காக தனது எழுதுகோளை செங்கோளாக உயர்த்தி காட்டியவர் புது கவிதையின் தாத்தா என மூத்த தமிழறிஞர்களால் கொண்டாடப்பட்டவர் தமிழறிஞர் பேராசிரியர் உரைநடை ஆசிரியர் வசனகர்த்தா பாடலாசிரியர் என பன்முகம் கொண்ட தமிழ் ஆளுமையை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றிய ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் எளிய நடை எளிய சொல்லாட்சி என கவிதை உலகில் கால் பதித்து மக்கள் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்ட கவிஞர் மு மேத்தா ஊமை உருவகங்களில் பழமையும் புதுமையும் இணைந்த பெருமை மேத்தாவுக்கு உண்டு தமிழ் கவிதை உலகில் புது கவிதைகள் மூலம் ஒரு பெரும் புரட்சியை செய்தார் இந்த புது கவிதையின் பெருங்கவிஞன் காதல் சோகமும் தமிழ் தாகமும் இளையோடும் மு மேத்தாவின் கவிதைகள் பெரும்பாலும் கூர்மையான சமூக விமர்சனங்களையே முன்வைத்தன இவரது முதல் கவிதை படைப்பான கண்ணீர் பூக்கள் இதுவரை முப்பத்தி ஐந்து பதிப்புகள் வெளியாகி சாதனை படைத்துள்ளது தேச பிதாவுக்கு ஒரு தெரு பாடகனின் அஞ்சலி என்ற கவிதை இந்த புது கவிதையின் புது பாடகனுக்கு பெரும் புகழை தேடித் தந்தது ஊர்வலம் என்ற கவிதை நூல் தமிழக அரசின் முதல் பரிசை மு மேத்தாவிற்கு பெற்று தந்தது பிகடன் விருது இலக்கிய சிந்தனை விருது தொடங்கி சாகித்ய அகாடமி விருது வரை பல்வேறு பெருமைக்குரிய விருதுகளை வென்றுள்ளார் கவிஞர் மு மேத்தா தமிழ் திரை உலகிலும் கால் பதித்து நாநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்பாடல்களை எழுதியுள்ளார் மு மேத்தா மு மேத்தாவின் கவி ஆளுமையை பாடு நிலாவே தென் கவிதை கற்பூர முல்லை ஒன்று மயில் போல பொண்ணு ஒன்று போன்ற இனிய பாடல்கள் இன்றும் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கின்றன மரபு கவிதையில் இருந்து புது கவிதைக்கு மாற்றம் நிகழ்ந்தபோது வானம்பாடி கவிஞர்களில் மிக முக்கியமானவராக அறியப்பட்ட இந்த புது கவிதையின் பெருங்கவிஞர் தன்னுடைய கவிதை பயணத்தின் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை கவித்துவத்தோடு நினைவு கூறுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை இன்றைய பேசும் தலைமையில புது கவிதையின் பெருங்கவிஞன் கவிஞர் மு மேத்தா அவர்களை தான் சந்திக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேர்களை வணக்கம் சார் வணக்கம் கவிதை அப்படின்னு சொல்றப்ப நிறைய வடிவங்கள் இருக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எது கவிதைன்னு நினைக்கிறீங்க எந்த வடிவத்துல இருந்தாலும் அதுக்குள்ள அது உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கும் அதாவது அது படிக்கிற போது உரைநடையா வடிவத்துல கூட இருக்கலாம் ஆனா அதுக்குள்ள அது கவிதையா உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது தனியா தெரியும் அதாவது அந்த அடையாளத்தை இதுதான் அப்படின்னு நம்ம வரையறுத்து போகிறதுக்கு முருகேசன் பேர் இருக்கு அப்படி சொல்லிட முடியாது அந்த அடையாளம் உணர முடியும் உதாரணமா ஒரு ஒரு நாங்கள் சேற்றில் கால் வைக்காவிட்டால் நீங்கள் சோற்றில் கை வைக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு கவிதை ஒரு யாரோ ஒரு இளைஞர் எழுதின கவிதை இதுல வந்து கவிதை எங்க இருக்கு சேத்துல இருக்கா இல்லாட்டி சோத்துல இருக்கா இல்லாட்டி ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த எதுகையில் இருக்கா இதனுடைய கருத்துல இருக்கா அல்லது கவிதைக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சில அலங்காரங்கள்ல எதுகை மோனை இதெல்லாம் அந்த எதுகையில் இருக்கா எதுல இருக்கு ஏதோ ஒன்னுல இருக்கு ஆனா இது ஒரே நடை அல்ல வெறும் வசனம் அல்ல வெறும் மேடை முழக்கம் அல்ல ஒரு கவித்துவம் இருக்கக்கூடிய கவிதை அதுக்குள்ள ஒரு சமூக பார்வை இருக்கு உழைக்கிறவன் சொல்றான் நாங்க சேத்துல கால் வச்சிருக்கிறதுனாலதான்டா நீ சோத்துல கை வைக்கிற அனாவசியமா எங்க கிட்ட வந்து விவகாரம் வச்சுக்காத அந்த ஒரு எச்சரிக்கை குரல் அவன் அவனை கண்டுபிடிச்சுகிட்ட நேரம் அது இது வெறும் குரலா கவிதையா உரைநடையா வசனமா சொல்ல முடியல ஆனா உள்ள கவிதை உட்கார்ந்துகிட்டு இப்ப இப்ப தாளாட்டு பாட்டு இருக்கு அந்த தாளாட்டு பாட்டுல நமக்கு சொற்களினுடைய அலங்காரங்களை நம்ம ரசிக்கிறோம் அந்த சொல் அடுக்குகளை ரசிக்கிறோம் அந்த அம்மாவுடைய உணர்ச்சியாழமான அந்த குரலை ரசிக்கிறான் ஆனா அது உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்க அந்த தாய்மையினுடைய வெளிப்பாடு தான் தாளாட்ட கவிதையாக்குது இப்ப கவிதை எதுல இருக்குன்னு தெரியாது கவிதை நடந்து வரலாம் சில பேரை பார்த்தா அவங்கதான் கவிதை அதை நீங்க எப்படி இதை சொல்லுவீங்க வார்த்தைகளால் எழுதப்படுகிற கவிதை இருக்கிறது மனசால் உணரப்படுகிற கவிதை இருக்கிறது கண்களால் பார்க்கப்படுகிற கவிதை இருக்கிறது அப்ப கவிதை என்பது வெறும் 
சொற்களால் ஆன சொற்கூட்டம் மட்டும் அல்ல இப்ப பொதுவுடைமை சார்பு எடுத்த கவிதைகளா இருக்கலாம் அல்லது திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகளை உயர்த்தி பிடித்த கவிதைகளை பற்றி எல்லாம் ஒரு விமர்சனமாக எதிர்வினையாக வைக்கிற போது அதுல ரொம்ப பிரச்சார நெடி அடிக்குது அழகியல் இல்ல கவிதைக்கான இலக்கணம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அதாவது அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு எதிர்ப்பானது எதையும் சொல்லாதங்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட விமர்சகர்களுடைய பார்வை இப்படிப்பட்டதுன்னா நாங்க நல்லா ஜாலியா இருக்கோம் எல்லாரையும் மிரட்டி உருட்டி வச்சுக்கிட்டு மேல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நீ வந்து அவங்கள தொட்டு இவனை கொஞ்சம் கவனி அப்படின்னு சொல்ற இந்த வேலை வச்சுக்காத நீ கவிதைன்னு சொல்லிட்டு சொல்ற ஆனா அந்த கவிதை கலாட்டா பண்ணும் எங்களை எதிர்த்து கலாட்டா பண்ணும் அதனால அந்த வேலையெல்லாம் வேண்டாம் கவிதைன்னா சும்மா ஏதோ ஒரு நகைச்சுவையா ஒரு கிண்டலா ஒரு கேலியா அப்படி ஒரு ரசிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு போ இதுக்கு மேல நீ ஏதாவது பண்ண நீ அரசவை கவிஞனா இருக்கணும்னா அரசன் செய்யற தவறுகளை சுட்டி காட்டவே கூடாது அப்படி சொல்றதா இருந்தா நீ அரசவை கவிஞனா இருக்கலாம் அரசனுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கலாம் உன்னை பத்தி பத்திரிகைகள் எல்லாம் போடுவோம் டிவில எல்லாம் காட்டுவோம் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா சரி அப்படி இல்லைன்னா ஒண்ணு நீயா போயிடு இல்லைன்னா நாங்க போக வைப்போம் அந்த விமர்சனங்கள் ஒரு உள்நோக்கமான விமர்சனமா தான் பாக்குறீங்க இல்லையா ஆமா அது அது அதுக்கு இது கவிதை அல்லன்னு எதை சொல்லுகிறார்கள்ங்கிற போதுதான் கவிதைக்கு எவன் வடிவம் கண்டுபிடிச்சது அவனவன் ஒவ்வொரு வடிவம் சொல்றான் ஒவ்வொரு வடிவம் சொல்றான் ஒவ்வொரு மொழியிலையும் ஒவ்வொரு வடிவம் இருக்கு நம்ம மொழியிலேயே எத்தனை வடிவம் இருக்கு இப்ப புதுசு புதுசா வடிவங்கள் வந்து எங்கெங்க இருந்தோ வருது அதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் கைக்குங்கிறோம் கைக்குங்கிறது என்ன நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்லி வச்சாரா அப்படி இல்ல ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் அது வர்றத நம்ம வரவேற்கிறோம்ல அப்ப இது மட்டும் கவிதை இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்ப அது வந்து அது கவிதைங்கிறது வந்து தன்னிச்சையாக தன் மன உணர்வினுடைய வெளிப்பாடா இருக்கணும் அதுதான் கவிதை கவிதைங்கிறது வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்துக்கு உள்ள உட்கார்ந்திருப்பது கவிதை அல்ல வடிவத்துக்குள்ள உட்கார்ந்திருப்பது வாய்பாட்டுக்கு அடங்கிய வழிபாடு அது ஒரு அழகு இருக்கலாமே தவிர அதுல அந்த உயிரோட்டமான உணர்வு இருக்குமாங்கிறது சொல்ல முடியாது இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் பாலிய காலம் பற்றிய பயணத்தை திரும்பி பார்க்கிறப்பங்க ஆமா ஒரு கவிஞனாக உங்களை கண்டடைந்த தருணம்னு நீங்க எதை நினைவுபடுத்துவீங்க ஒரு எளிய குடும்பத்துல ஒரு தலை சிறந்த தந்தை என்னுடைய உருவாக்கத்துல நீ சாதாரண ஆள் இல்ல அப்படின்னு தட்டி கொடுத்த ஒரு தந்தையினுடைய எளிமையான ஒரு தந்தையினுடைய உருவாக்கத்துல நான் தந்தையினுடைய தாலா தந்தைக்கு ஒரு தாலாட்டுன்னு நான் பாடியிருக்கேன் அது வேற யாரும் பண்ணல அம்மா தாலாட்டு பாடுவா அம்மாவுக்கு தாலாட்டு யாரும் பாடினது இல்லை நான் அப்பாவுக்கே தாலாட்டு பாடியிருக்கேன் அப்ப வந்து அவர் எனக்கு சகல விதமான சுதந்திரங்களையும் கொடுத்திருந்தார் அவரை எதிர்த்தே நான் பேசலாம் அவர் சார்ந்திருக்கிற இயக்கத்தை எதிர்த்து நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணேன் அதையெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அது அவனுடைய சொந்த உரிமை அப்படிம்பாரு இந்த உரிமை கொடுத்த உணர்வுகளோட நான் வளர்ந்தவன் அப்ப சுயமா நான் எழுதினேன் அதாவது நீ ஒரு சாதாரண ஆள் அல்ல என்பது என்னுடைய தந்தை எனக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது நான் ஒரு சாதாரண ஆள் அல்ல அப்படின்னு எனக்குள்ள சில தருணங்கள்ல நான் உணர்ந்த போது எழுத தொடங்கினேன் அது நம்ம படித்து கொண்டிருந்த கவிதைகள் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அப்ப நான் வந்து பாரதிதாசனுடைய கவிதைகள்ல ரொம்ப எனக்கு ஈடுபாடு உண்டு நாலாவது வகுப்பு அஞ்சாவது வகுப்பு படிக்கிற போதே கையெழுத்து பத்திரிகையை நடத்த ஆரம்பிச்சேன் கையெழுத்து பத்திரிகையை நடத்துற போது அப்ப அதுல தேன் தமிழர் வாழ் வாழும் நாடு தென்றல் விளையாடும் நாடு அப்படி எல்லாம் எழுதுனேன் அப்ப ஏதோ ஒண்ணு அது கவிதையே அல்ல ஆனா ஒரு சொல் அடுக்கு ஒரு அழகான சொல் அடுக்கு அப்படி தொடங்குச்சு அப்படி எழுதி எழுதி அப்புறம் ஒரு ஏழாம் வகுப்பு அப்படி படிக்கிற போதெல்லாம் கவிதைன்னு எழுத ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஏழாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்புல நான் பிறந்தது நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல என்னுடைய கவிதை சுதேசம் திறன்ல வருது அந்த கவிதை என்னன்னா எங்கள் எங்கள் அண்ணன்னு கவிதை தலைப்பு அண்ணன் பாட்டு எழுதுறான் அக்காவுக்கு காட்டுறான் கண்ணன் பாட்டு என்கிறான் காக்கா பாட்டு என்கிறான் கொக்கு பாட்டு என்கிறான் குருவி பாட்டு என்கிறான் அப்பா கொடுக்கும் காசுக்கு அண்ணன் ஸ்டாம்பு வாங்குறான் பேப்பரை தேடி பாக்குறான் பேப்பருக்கு அனுப்புறான் பத்திரிக்கைக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் பேரு வரும் என்கிறான் பேப்பர்ல பேரு வரப்போகுதுங்கிறான் தினம் தினமும் பேப்பரில் தேடி தேடி பாக்குறான் 
மனந்தனிலே ஆசையால் மாடிக்கு ஓடி பார்க்குறேன் அந்த பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போய் ரகசியமாக மாடியில் வச்சு ஏன்னா இவங்க பார்த்தா சிரிப்பாங்க அங்கே போய் பார்க்குறான் மனந்தனிலே ஆசையால் மாடிக்கு ஓடி பார்க்குறான் அண்ணன் பாட்டு பேப்பரில் அச்சடிக்கவில்லையாம் கண்ண கண்ண கசக்கிறான் காசு போச்சு என்கிறான் கோபத்தால் துடிக்கிறான் குழந்தைகளையும் அடிக்கிறான் பாவமாக இருக்குது பாரி எங்கள் அண்ணனை அப்படிங்கிற என்னுடைய பாடல் நான் எழுதி அனுப்புனது பத்திரிகைகளில் வராத ஒரு சோகத்தை நான் எழுதின ஒரு கவிதையை அறுபத்தி ரெண்டில் சுதேசமுத்திரன் பத்திரிகையில் வருது பதினேழு வயசில் அவங்க கவிதை பிரசரமாக பிரசரமாக தொடங்கிட்டது ஏதத்தால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளில் கவிதைகள் முழு வடிவத்தில் சிறந்த மரபு கவிதைகள் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் கல்லூரியில் படிக்கிற போதெல்லாம் என்னுடைய அற்புதமான கவிதைகள் மலர தொடங்கி விட்டன ஒரு இளமை காலங்கள் இப்ப நம்மளும் நிறைய இளைஞர்கள் பார்க்கிற போது கிட்டத்தட்ட ஒரு கவிதை எழுத ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ஒரு பெண்ணின் மீது கொண்ட ஈர்ப்பு அல்லது காதல் இதுதான் உங்களை உந்தி ஒரு கவிதை எழுத வைக்கும் உங்கள் ஆரம்ப நாட்கள்ல எது எழுத வச்சது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உந்து சக்தியா எது இருந்தது எதை சொல்லாமல் இருக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம எழுத வைக்கும் எதை சொல்லுகிறோமோ அதை நாம் எழுத வைத்தது அல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இளைஞர்களுடைய இதயங்கள்ல பலவேறு விதமான உணர்வுகள் என்னன்னு புரியாத ஒரு விதமான காதல்ங்கிறது இந்த இளம் பருவத்தில் ஏற்பட்டது காதல் தானா நீங்க அப்படின்னா காதல் நம்பர் ஒன் காதல் நம்பர் டூ காதல் நம்பர் த்ரீனு ஒவ்வொருத்தனும் சொல்லணும் எவனாவது சொல்லியிருக்கானா சொல்லவில்லை பார்க்கிற ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கிறது மேல ஒரு ஈர்ப்பு அந்த ஈர்ப்பு தொடர்ந்து இரண்டு பக்கமான ஈர்ப்பாக வந்திருக்கணும் அல்லது இந்த ஈர்ப்பு ஒரு முழுமையான ஈர்ப்பாக மாறி இருக்கணும் அது ஒரு ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில காதலாயிருக்கலாம் அப்ப காதல்ங்கிறதுடைய படிக்கட்டுகளை தவிர காதல்களுடைய கருவறை அல்ல இப்ப இவங்க சொல்றது எல்லாமே என்னுடைய முதல் காதல்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுங்கிறதே பொய் எத்தனையோ காதல் அதுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து நிக்குது அது அது ஒரு சரியான விகிதத்தில் அந்த கலப்பு நடைபெறுகிற போது அது ஒரு காதலாக பரிணமிக்கிறது இந்த ஈர்ப்புகள் எல்லாமே காதல் நினைச்சுக்கிறான் இந்த வயது கோளாருங்கிறவங்கள்ல அதில் வர்றது அது அல்லாம் அல்ல அதாவது காதலாக மலர்வதற்குரிய விதைகள் அது அதை ஊன்றப்படுகின்றன அது அது அங்கங்கே அப்படி அப்படி போயிடும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சரியான காதல்ங்கிற ஒரு முழுமை பெற்ற ஒன்று வந்து உட்காரும் அதுதான் காதல் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு உந்து சக்தியாக இளமை காலத்துல கவிதை எழுதுவதற்கான கிரியா ஊக்கியா எது இருந்தது அது அது அதாவது நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடியத இப்ப உதாரணம் உதாரணமா அப்பா மேல இருக்கிற பாசம் அம்மா மேல இருக்கிற பாசம் அதுக்கு அடுத்த நிலையில இது எல்லாம் அப்பா அம்மாவெல்லாம் நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்கிற போது கூட இல்லாத இன்னொன்றின் மீது ஒரு பெரிய இப்போ தாஜ்மஹாலை பற்றி நமக்கு ஒரு பிரமை என்னன்னு சொன்னால் அதில் நம்ம குடியிருக்கல நம்ம குடியிருந்தோம்னா அது சாதாரணமாக போயிடும் நாம் எங்கேயோ இருக்கோம் அது எங்கேயோ இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு ஒரு அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படி மாறுகிறது அது யோசித்தோம்னா அது நம்மளை குழப்பம் யோசிக்காமல் இருந்துட்டோம்னாக்க நம்மளை அந்த இடத்துலேருந்து கிளப்போம் ஒரு பதினேழு வயசுலேயே நீங்கள் எழுதிய கவிதை பிரசுரம் ஆயிடுச்சு அந்த காலகட்டத்தில் கவிதையை பற்றிய எண்ணம் ஒரு பார்வை என்னவா இருந்தது அது எப்படி எல்லாம் படிப்படியா மாறிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கவிதை ஒரு அழகான ஒரு சிலை மாதிரி ஒரு சிற்பம் மாதிரி ஒரு பொண்ணு மாதிரி ஒரு இயற்கை காட்சி மாதிரி அது நாம் அன்றாடம் படிக்கிற அன்றாடம் பேசுகிற நம்முடைய மொழியினுடைய அமைப்பாக இருந்ததுனால அதுல தொடர்ந்து நாம நாம ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அந்த வெளிப்பாடு ஏற்பட்டது உதாரணத்துக்கு இந்த நான் சொன்ன கவிதை இருக்குங்கள்ல மேடைகளில் பாடும்போது உச்சரிக்காதீர்கள் அந்த க விதையை வந்து ராஜேந்தர் வந்து அவருடைய படத்துல அந்த மாதிரி சீன் போட்டு அது யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு அமைதிக்கு பெயர் தான் சாந்தி ஆமா அப்படின்ட்டு போட்டு பயன்படுத்தி இருந்தாரு அப்ப நானும் அவரும் வந்து பின்னாடி ஒரு பல ஆண்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சந்திக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் அவங்க பல்கலைக்கழக விழாவுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க போயிருந்தேன் அங்கே அவர் வந்திருந்தார் அவர் சொன்னார் அவர் பேசுகிற போது இந்த கவிஞர் மேத்தாவோட பேசுகிறது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அவருடைய கவிதையை நான் கொள்ளையடித்தவன் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கிறேன்னு அப்படி அப்படியே பேசுகிற போது இடையில சொன்னார் 
அப்போ நான் சொன்னேன் நான் பேசுகிற போது இது மாதிரி அவர் சொன்னார் அவர் என்னுடைய கவிதையை கொள்ளையடித்ததாக கூறுவதை நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் அவர் என்னுடைய கவிதை மாளிகைக்கு வெள்ளை அடித்தவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அவர் சொன்ன ஒரு சொல் நமக்கு இன்னொரு சொல்லை உண்டாக்கியது அப்போ கவிதையோ வேறு எந்த கலையோ நம்முடைய சூழலில் ஏதோ ஒன்று நம்மை தூண்டுவதனால என்ன இருட்டில் ஒரு சின்ன தீக்குச்சியை உரசி தீபம் ஏற்றுகிற அந்த சுடரை உண்டாக்குவதனால அந்த சுடரை வைத்து கொண்டு நாம் எதை எதையோ ஏற்றி வைக்கிறோம் அதுதான் அந்த சுடர் எதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம விளக்கமாக சொல்ல முடியாது நமக்கு அப்போ தோன்ற ஏதோ ஒரு தாட்டு அந்த தாட்டை வச்சுக்கிட்டு தான் எல்லா எல்லா படைப்பாளிகளும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்க முடியும் அந்த அந்த நேரத்தில் அவனை ஒரு அப்படி தட்டுது அவன் அதை வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறான் உங்களுடைய பேராசிரியர் பணிப்போ ராசிபுரத்திலிருந்து கோவைக்கு வருகிறீர்கள் அங்கே தான் ஒரு வானம்பாடி காலம் கவிதை உலகின் வானம்பாடி காலம்னே சொல்லலாம் பெரும் பெரும் கவிஞர்கள் அது திரு நா காமராசன் அக்னி புத்திரன் திரு பாலா நிறைய பேரோட சேர்றீங்க நான் அவர்கள்லாம் பார்க்குறப்ப சித்தாந்த ரீதியாக முரண்பட்டவர்கள் கொள்கை ரீதியாக வேறு வேறு கருத்துக்கள் கொண்டவர்கள் எல்லாம் குழுமிய ஒரு குழுமமாக இருக்கு இல்லை அந்த அந்த அனுபவத்தில் உங்களுக்கு கவிதையினுடைய அந்த பரிமாணம் பார்வையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அந்த காலம் எப்படி இருந்தது கல்லூரி பணி வழக்கமான நான் ராசிபுரம் கல்லூரியில் முதல்ல பணிபுரிந்தேன் அங்கிருந்து ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் அங்கே பணிபுரிந்தேன் அங்கே தான் பாலா என்னோடு அவர் பணிபுரிந்தார் அதே கல்லூரியில் இப்போ அவரும் விரிவுரையாளராக அங்கே தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அரை நண்பர்களாக இருந்தோம் பா அதில் எனக்கு கிடைத்த லாபம் என்னென்னா உலக இலக்கியங்களை பற்றிய ஒரு பேரறிவு எனக்கு கொஞ்சம் பாலாவிடம் இருந்து கிடைத்தது அவ ஒரு அவர் ஒரு நல்ல விமர்சகர் நல்ல சிந்தனையாளர் நல்ல மாமனிதர் அவற்றிலிருந்து பல நல்ல குணங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன் இதோடு தான் நான் கோயம்புத்தூர் போகிறேன் இந்த பாலாவிடம் இருந்து பெற்றது அப்போ நான் பயணித்தது அப்போ நான் எழுதின கவிதைகள் அப்போவே நான் நிறைய எழுதிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து வங்க போர் நடந்தது அப்போ வந்து அது என்னை மிகப்பெரிய உணர்ச்சி புலம்பாக மாற்றி நான் நிறைய கவிதை எழுதினேன் அதில் தான் பங்களாதேசத்து தோழர்களே உங்கள் பாடகன் பாடுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நான் எழுதின கவிதைகள் அதை பற்றது அதோடு தான் நான் போகிறேன் கோயம்புத்தூருக்கு கோயம்புத்தூருக்கு போகிற போது தான் கோயம்புத்தூரில் வந்து அரசு கலைக்கல்லூரியில் நான் சேர்றேன் அப்போ அங்கே புவியரசு ஞானி சிற்பி இந்த கவிஞர்கள முல்லையாதவன் அக்னிபுத்திரன் இந்த கோ ஒரு சேர்றாங்க அப்போதான் சேர்ந்து அவங்க வந்து ஒரு இது தொடங்குறாங்க தொடங்க அதில் வந்து அவங்க வந்து மரபை ரொம்பவும் கடுமையாக விமர்சித்தும் புதுக்கவிதையை நோக்கி நாம் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் அதில் பேசுகிறார் முதல் கூட்டம் அதில் நான் பேசுகிற நான் பேசுகிற போது சொன்னேன் மரபை எதுக்காக நம்ம தள்ளணும் அதில் இருக்கிற நல்லதை எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் நல்ல மரபுகளை எடுத்துக்கொண்டு மரபுக்கும் புது கவிதைக்கும் பாலம் போடுகிறவனாக நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் பேசுகிறேன் நான் அந்த இதை செஞ்சேன் ஆனால் வா வானம்பாடி தொடங்கினோம் அப்போ தான் வானம்பாடி இதழ் தொடங்கினோம் அதில் வந்து முழுக்க புது கவிதைகள் வெளியிடுவது என்று ஒரு தீர்மானம் செய்து அது தொடங்கினோம் அதில் பல புது கவிதை அதிலிருந்து பல புதிய கவிஞர்களை அது உண்டாக்கியது அப்போ வந்து தான் சிற்பி பாலா தமிழ்நாடன் சேலம் தமிழ்நாடன் நான் நிறைய படித்து அறிந்தவன் அல்ல நிறைய கேட்டு அறிந்தவன் மற்றவர்களோடு வாங்கி கொ மற்றவர்களிடம் இந்த வாங்கி கொள்வதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அது கொடுப்பவர் நல்லவராக இருக்க வேண்டும் அப்ப அப்படிப்பட்டவர்களிடம் இப்போ பாலாவிடம் இருந்து தமிழ்நாடுங்கிறதுல எனக்கு நிறைய கிடைத்தது அதோடு வந்ததுனால தான் இவங்கெல்லாம் ஜாம்பவான்கள் புவியரசு சிற்பி ஞானியன்னா அது மார்க்சியத்தில் ஊறுன்னு ஒரு அவர் பேசுகிறது மார்க்சே கொஞ்சம் யோசிக்க வைக்கும் அது மாதிரி ஆள் அவர் அவர் பலவிதமான இந்த மரபுகளுக்கு இந்த கவிதைகளுக்கு இதுக்கெல்லாம் குறுக்க குறுக்க வந்து ஏதாவது ஒன்று போடுவார் அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு ஜன சுந்தரம்னு ஒருத்தர் அவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தத்துவத்தினுடைய கோடரிகள் ஏதாவது ஒரு த மார்க்சியத்தை பாதிக்கிற மாதிரி ஏதாவது சொன்னால் ரெண்டு தட்டு தட்டுவாங்க 
நான் வந்து இலக்கியத்துல வந்து இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்கன்னு நான் எதிர்குரல் கொடுப்பேன் புவியரசு ரெண்டு பேரும் பேலன்ஸ் பண்ணாரு சமாதானம் புவியரசு வந்து ஒரு சபாநாயகர் பொறுப்பு மாதிரி இந்த புவியரசு வேலையெல்லாம் காட்டாதீங்க ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் உங்கள் கவிதை உலக பயணத்துல ஏன் தமிழ் கவிதை உலகத்திலேயே கண்ணீர் பூக்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த புத்தக வெளியீடு அதற்கு பிறகு கிடைத்த பாராட்டு அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இப்ப நினைச்சு பாக்குறப்ப எப்படி இருக்கு கண் கண்ணீர் பூக்கள் கவிதைகள் வந்து அது 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 கோவை கொடுத்த கொடை அது கோவைக்கு சமர்ப்பிக்கிறீங்க கோவையில இருந்த அந்த சூழல் அது எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரம் அங்க எனக்கு கிடைச்ச ஒரு தைரியம் மிகப்பெரியவர்கள் ஆனா மிகப்பெரியவர்களாக இருந்தாலும் கருத்துன்னு வர்ற போது சமம் தான் கத்திய ஊறிவிட்டா ரெண்டு பேரும் போர்க்களத்துல வீரர்கள் தான் அவர் பெரிய வீரர் ஒரு சின்ன வீரர்கள்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த அந்த உணர்வை கொடுத்தது கோவை அதாவது அங்க வந்து நல்ல ரசிகர்கள் அந்த ரசனை வந்து ஒருத்தர் ரசிச்சு சொல்ற போது நமக்கு இன்னும் வரும் உதாரணமா நான் வந்து இந்த அதுல ஒரு கவிதை இருக்கு என் வாழ்க்கை நாடகத்தில் எத்தனையோ காட்சிகள் எத்தனையோ காட்சிகளில் எழ முடியா வீழ்ச்சிகள் மண் வாழ்க்கை மேடையில் நான் மாபெரிய காவியம் மாபெரிய காவியத்தின் மனம் சிதைந்த ஓவியம் ஆடுகிற பெய் மனதில் ஆயிரமாம் ஆசைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை பெரிய கவிதை இந்த கவிதை வந்து நான் ராசிபுரத்துல கல்லூரி மலர்ல வெளியிட்ட கவிதை அந்த கவிதை அந்த கண்ணீர் பூக்கள் தொகுதியில வருது பத்மான் அதிக்கரையில் ஒரு பாரத கவிஞன் அப்படிங்கிற கவிதை அந்த வங்க போர் அது அது அதுல நிறைய கவிதைகள் அதுல எழுதின அதெல்லாம் அந்த கண்ணீர் புகழ் தொகுதியில இருக்கு இங்கே கிடைச்ச அந்த முற்போக்கு சிந்தனைகள் அது இதோட எழுதின தேசப்பிதாவுக்கு ஒரு தெருப்பாடகணி நஞ்சிது அதுதான் வந்து எல்லாரையும் என்னை கவனிக்க வச்ச கவிதை அந்த கவிதை கூட சட்டமன்றத்துல குமரி அனந்தன் கூட குறிப்பிட்டு பேச அவர் சொன்னதுக்கு ரஹ்மான் கான் வந்து பதிலுக்கு மேத்தா அப்படி சொல்லல அது இவங்களை உங்களை நினைச்சுதான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்லுவாங்க ஒரு கவிஞராக அந்த அனுபவத்தை பார்க்கிறப்பயா இன்றைக்கும் புத்தக கண்காட்சிகள்ல கண்ணீர் பூக்கள் வந்து கவிதை ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுது மீண்டும் மீண்டும் மறுபதிப்பு செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க என்ன தாக்கத்தை ஒரு ஒரு விமர்சகனா பார்க்கிறப்ப கண்ணீர் பூக்கள் இவ்வளவு தூரம் கொண்டாடப்படுவதற்கு என்ன காரணம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு விமர்சக பார்வையில் விமர்சன பார்வையில சொல்றதா இருந்தா புது கவிதையையும் மரபு கவிதையையும் இது புது கவிதை மரபு கவிதையின் பார்க்காம ரெண்டையும் சேர்த்து கவிதையாக சந்திக்க வைத்த ஒரு சந்திப்பு அதாவது மரபு கவிதையில் இருக்கக்கூடிய சொல் அழகு வேணும் இப்போ நம்ம பேசுகிற போதே அழகான வார்த்தை சொன்னாக்க சந்தோஷப்படுறோம் இல்லையா அது மாதிரி தானே இப்போ கவிதைன்னா இது அழகு இருக்கக்கூடாது அதில் வர்ணனை இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் பிடி பேதைத்தனமான பிடிவாதங்கள் கூடாது எதுலையுமே இது கவிதை உலகத்தில் அப்படி ஒரு பேதைத்தனமான பிடிவாதங்கள் நடந்த போது நான் தூக்கி எறிஞ்சேன் நான் புது கவிதையினுடைய வீரியத்தையும் மரபு கவிதையினுடைய அழகுகளையும் ரெண்டையும் சேர்த்தேன் மரபு கவிதையிலேயே அழகா புது கவிதையினுடைய தாக்கத்தை உண்டாக்க முடியுங்கிறத நான் காட்டினேன் மாதவி வந்து கோவல கோவலனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுற மாதிரி என்னுடைய கல்லூரி ஆண்டு மலர்ல நான் படிக்கிற போது அறுபத்தி ஏழுல அறுபத்தி நா அஞ்சு அறுபத்தி ஆறுல காதலரே கோவலரே நெஞ்சில் வாழும் காவியமே ஓவியமே அப்படின்ட்டு ஒரு கவிதை வரும் மரபு கவிதை ஆனா புது கவிதையினுடைய தாட்ட அதுல உட்கார்ந்து விட்டுருவோம் அப்ப எனக்கு புது கவிதையை பத்தி தெரியாது அதிகமா பாலா சொல்றது தமிழ்நாடன் பேசுறது இது ரெண்டும் தான் எனக்கு அதிகமான அந்த பரிச்சயத்தை உண்டாக்கியது அவ்வளவுதான் ஆனா இங்க வந்த பிறகுதான் எனக்கு வந்து வானம்பாடி கோவிலுக்கு வந்த பிறகுதான் எனக்கு பரிமாணம் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ச்சி அதிகமாகிடுச்சு ரெண்டையும் சந்திக்க வைக்கிற போது இன்னும் புதிய அழகுகள் கிடைக்கும் அந்த அழகோடு கூடிய வாசிப்பு அப்ப வந்து சில காதல் கவிதைகள் நான் எழுதுனது வாசகர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருக்கலாம் அது உங்க கவிதையை படிச்சு விட்டுதான் காதலிச்சோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சரி காதல் வெற்றி அடைஞ்சதா சரி காதலர்கள் நல்லா இருக்காங்களா அப்படின்னு நாம கொஞ்சம் கவலையோடு விசாரிப்போம் ஏன்னா நம்ம கவிதை ஒரு காதல் தோல்விக்கோ காதல் காதலர்களினுடைய வாழ்க்கையின் இடர்பாடுகளுக்கோ காரணமாக இருந்திடக்கூடாது அதனால அந்த கண்ணீர் பூக்களுக்கு மூணாவது பதிப்போ என்னமோ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஏழோ வந்திருக்கு அது ஒரு த வாசகர்களுக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருச்சுன்னா அதை தூக்கி தலையில வச்சுக்குவாங்க இப்ப இங்க இங்க தமிழ்நாட்டுல சில பேரை தூக்கி தலையில வச்சுட்டு இருக்காங்க இறக்கியே விட மாட்டேங்கிறான் இறக்கிவிடப்பட வேண்டியவர்கள் என்று நாம் கருதுகிறோம் 
சமூகம் கருதுகிறது ஆனால் இல்லைங்க அவர் அவருக்கு கொடுத்த இடம் கொடுத்த இடத்துல இன்னும் கொண்டு போய் மேலே எங்கேயாவது வைக்கிறோம் அப்படிங்கலாம் இவன் முதல்ல வச்ச பிரியம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நேசிக்கிறோம் அது தப்பாக போகிற போது நாம் வந்து திருத்த பார்க்குறோம் இல்லைன்னா நாம் திரும்பிடுறோம் அதுதான் முறை மக்களுடைய உணர்வு அப்படி அல்ல கை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் கடைசி வரையும் தட்டிக்கிட்டு கவிதை உலக பயணத்திலே வந்து கவியரங்கம் அப்படின்றது ஒரு கவிஞனுக்கான ஒரு மிக முக்கியமான தருணம்னு சொல்லலாம் நிறைய கவிஞர்கள் தலைமையில வந்து நீங்க கவி பாடி இருக்கிறீங்க குறிப்பாக திரு கலைஞர் கருணாநிதி தலைமையில கவி பாடி இருக்கிறீங்க அந்த கவியரங்க அனுபவம் எல்லாம் எப்படியா இருக்கும் ஒரு கவிஞரா நீங்க திரும்பி பார்க்கிறோம் கவியரங்கம்ங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு செயற்கை தன்மை தான் கவிதைங்கிறது நம்ம மன உணர்வுக்கு எழுதுறது கவியரங்கம்ங்கிறது சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்களுடைய கேட்கிற காதுகளுக்கு அது இனிமையாகவும் அந்த அந்த அவையில அதுக்கு ஒரு சுவை ஏற்படுத்துற மாதிரியும் கவியரங்கம் என்பது ஒரு நல்ல வடிவம் அதாவது கவிதையை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வடிவம் இப்போ பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிற பேச்சுகள் தான் மக்களை ஒரு சிந்தனையை நோக்கி திருப்பியது ஒரு காலகட்டத்தில் திராவிட இயக்கம் மேடையில் பேசிய பேச்சுகள் அந்த பேச்சுகளினுடைய வீச்சுகள் இந்த மக்களுடைய மன மாற்றங்களை உண்டாக்கியது அது மாதிரி கவியரங்கம் வந்து பொதுமக்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதில் ஒரு பெரிய பிழை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் கவியரங்கத்தில் கவிதை அல்லாததை ரசிக்க ஆரம்பித்து விடுகிற அதாவது சாதாரண ஆடியன்ஸ் வர்றாங்கல்ல கவிதை அல்லாதத ரசித்து கை தட்டுவான் இவன் மேடையில் இருக்கிறவன் இவன் எதுக்காக கை தட்டினாங்கிறத இவன் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்போ அவன் ரசித்த மாதிரியே அவன் எழுத ஆரம்பிச்சிடும் அதை வந்து நாம் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது அப்போ கவியரங்கத்தில் அது மாதிரி சில குறைகள் உண்டு அதாவது மற்றவர்களுக்கு கிச்சு கிச்சு மூட்டுகிற வேலையை செய்ய வேண்டிய அது இப்போ நீங்கள் பட்டிமன்றத்தில் பண்ணலாம் அவங்க பட்டிமன்றத்துக்கு வந்து அது வந்து பேச்சு அதில் வந்து அவங்க பேசுகிற போது என்ன வீட்டில் சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்களா அப்படின்னா கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க சிரிப்பாங்க சொல்லலாம் ஆனால் கவியரங்கங்கிறது கவிஞன்கிறவன் ஒரு சமூகத்தினுடைய நீதிபதியினுடைய ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கான் ஆனால் அரசனை எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறவன் மன்னவனும் நீயோ வளநாடும் உன்னதோ உன்னை அறிந்தோ தமிழை ஓதினேன் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவனுக்கு தான் வரும் ஒரு உண்மையான கவிஞனுக்கு தான் வரும் அது பாரதிக்கு வந்தது பாரதி நின்னா அவனை ரொம்ப தடுமாற வச்சோம் படுக்க வச்சிட்டோம் அது ஒரு கவிஞனை சரியாக கௌரவிக்க தெரியாத மக்களினுடைய குறைபாடு திருவிளையாடலே ஒரு வசனம் வரும் பிடிக்க முடியாதது அப்படின்றப்ப வந்து வறுமையும் புலமையும் அப்படின்ற ஒரு வசனம் கூட வரும் பாரதியினுடைய வரலாறு படிக்கிற போது அவ்வளவு துயரத்தப்பட்ட காலத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கு தமிழ் சூழலில் கவிஞர்களுக்கான அந்த நிலையில் மாற்றம் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை பாரதி காலம் போலவே இல்லை அதற்கு முன்பு இருந்தது மாதிரியே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா மிக நல்ல கவிஞர்கள் கவிதையாகவே வாழுகிற கவிஞர்கள் இடர்பாடோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கவிதையை விற்க தெரிந்தவர்கள் வியாபாரம் செய்ய தெரிந்தவர்கள் வியாபாரிகளாக இருந்து கொண்டு கவிதை எழுதுகிறவர்கள் கவிதையால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது நீ எப்படி இருக்க விரும்புகிறாய் என்பதை நீ தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நிலையற்றது இதுதான் சரி என்று நிற்பவன் மேலே வீசப்படுகிற பூவுக்கு பதிலாக மலர் மலருக்கு பதிலாக கல் வந்து விழுந்தாலும் கவலைப்படலாகாது பூ வீசுன்னு சொல்லிட்டு நான் எரியலையே நாம் பேசலையே என்னால் என் மீது வீசப்படுவது எதுவாக இருந்தாலும் என் பேச்சு இதுவாகத்தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல கவிஞன் என்பவன் காலத்தின் குரல் கவிஞனுக்கு கிடைச்சிருக்கிற பெரிய அந்தஸ்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அரசனை விட இவன் பெரிய ஆள் அதனாலதான் அந்த காலத்துல அரசர்கள் வந்து அவங்களெல்லாம் ஒரு சபையா கூட்டி உட்கார வச்சு தனக்கு கீழே உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு பரிசு அது இது விருது அது இதுன்னு கொடுத்து இந்த போதைகளை கொடுத்து அவனை இவனை எதிர்த்து பேசாதபடி பார்த்துக்கிட்டான் இப்போ எழுத்து பேசுகிற கவிஞர்களை வந்து ரொம்ப கவனமாக அரசாங்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் இவர் ரொம்ப பேசுகிறாரு பாரதியை பற்றி ஆங்கில ஆகிய அரசாங்கம் கவலைப்பட்டது பாரதி கொஞ்சம் நெளிவு சுழிவாகவும் போனான் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அவனை உள்ளேயே வச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க அது மாதிரி கவிஞர்களுக்கு அந்த ஆபத்து இருக்கிறது நாவல் ஆசிரியர்களுக்கு அந்த ஆபத்து இல்லை உரைநடை எழுதுகிறவர்களுக்கு அந்த ஆபத்து இல்லை கவிதை எழுதுகிறவனுக்கு அந்த ஆபத்து ஆண்டாண்டு காலமாகவே கவிஞர்களை வந்து ஒரு அதிகார வர்க்கம் வந்து ஒரு அச்சத்தோடையே பார்க்கிற ஒரு சூழல்ல ஒரு கவிதைகள் பெரிதாக ஒரு கொண்டாடப்படலை அப்படின்ற ஒரு சூழல்ல 
கவிதை அவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்ன்ற அச்சம் அவங்களுக்கு இருந்ததா நீங்க நினைக்கிறீங்களா கவிதையை ஒரு ஒரு அணுகுண்டு போல செயல்படும்னு அவங்க பாக்குறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறீங்க கவிதை அணுகுண்டு மாதிரி செயல்படும் காரணம் இந்த கவிதைய படிக்கிறவன் இதை பெட்டிக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருந்தான்னா ஒன்றும் இல்லை இதை தூக்கி கொளுத்தி வீசுனான்னா வெடிச்சிடும் கொளுத்தி வீசுறவன் கவிஞன் அல்ல படிக்கிறவன் படிக்கிறவனை வெறியன் ஆக்கக்கூடிய தீவிரவாதி ஆக்கக்கூடிய சமூகத்தின் மீது கோபம் உள்ளவனை ஆக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கு அது இவன்கிட்ட இருக்கு கவிஞன்கிட்ட இருக்கு இவன் நேரடியாக போய் நின்று சட்டை பிடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சட்டையை பிடிக்கிற ஆட்களை உருவாக்கணும் இவனை படித்தவன் போய் சட்டை பிடிப்போம் என்னடா நீ என்னங்கடா நான் ஒரு ஒரு லைன் எழுத என்னங்கடா குப்பை கூட ஏறி தலையில் மிதிக்குது மண்ணாங்கட்டி ஜனநாயகம் மறைஞ்சு நின்று சிரிக்குது ஐயா இந்த பேசும் தலைமை அப்படின்றது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய நிறைவான அனுபவங்களின் தொகுப்பு அப்படின்றதுனால திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோடு உங்களுக்குமான அந்த நெருக்கம் கவிதை உறவு அப்படின்றது வந்து ஒரு அலாதியானது அந்த அனுபவமும் அவருடைய மறைவு ஏற்படுத்திய தாக்கமும் நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க நமக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் நான் ஒரு பேராசிரியர் நான் ஒரு கவிதை ஒரு கவிஞர் சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கவிஞர் ஆனால் அவர் ஒரு முதலமைச்சர் அவர் வந்து முதலமைச்சர்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்மகிட்ட பேசுகிறது அந்த கவிஞர்களுக்கு கவிஞனுக்கு இலக்கிய படைப்பாளிகளுக்கு அவர் கொடுத்த மரியாதை இருக்கு பாருங்க அது ரொம்ப அபூர்வமானது காரணம் என்னென்னா அவர் கவிஞராக இருந்தார் அவர் இருந்தபோது ஒரு ஒரு கவியரங்கத்தில் வந்து நாங்கள் ப ப கவிஞர்கள் அமர்ந்திருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் அவங்க இது சொல்லி அழைக்கிறாரு ஒரு கவியரங்கத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிற போது சொல்லுகிறாரு தம்பி மேத்தா இவர் சோழ நிலாவுக்கு சொந்தக்காரர் இந்த சோழனுக்கும் சொந்தக்காரர் தான் அப்படின்னு அவர் சோழன் அதாவது அந்த 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 ஒரு உரிமை உணர்வை கேட்குறவங்களுக்கு உண்டாக்குகிற அந்த கவிஞர்களுக்கு ஒரு பெருமிதத்தை உண்டாக்குகிற அவங்க அப்படி உணர வைக்க வேண்டும் என்று அவரே விரும்புகிறார் அப்போ அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் கவியரங்கங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக அந்த கவிஞர்களை விழிக்கிறது சொல்கிறது ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொல்கிற போது அவர் சொல்கிறது ஒரு கூட்டத்தில் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கூட்டத்தில் பேச்சே சில சமயங்களில் கவிதையாக வரும் பாலச்சந்தர் இருக்கார் அவருடைய படத்தினுடைய வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சி தலைவர் கலைஞர் வந்து முதலமைச்சர் அவர் தலைமை தாங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அதில் வந்து அந்த பாலச்சந்தர் படத்தில் ஒரு காட்சியில் ஒரு விதை பொண்ணுடைய இதை சொல்லுவார் அவள் வந்து எல்லாரும் பொட்டு வச்சுட்டுக்கிறத பார்த்துட்டு அவளுக்கும் பொட்டு வைக்கணும்னு ஆசை அவள் போ எல்லா யாரும் இல்லாத நேரமாக பார்த்து ஒரு குங்கும வச்சு மிழை எடுத்து கொஞ்சோண்டு இதை எடுத்து அப்படி வைக்க போவா பக்கத்து வீட்டுக்காரி ஜனலை திறந்து அப்படி பார்ப்பா உடனே உள்ளே வச்சுடுவா பாலச்சந்தர் காட்டுவார் அப்புறம் என்ன பண்ணுவா இவ வைக்க முடியாது பார்த்துருவாளுங்க கண்ணாடியில் போய் பொட்டு வைப்பா கண்ணாடியில் அந்த குங்குமத்தை வச்சு விட்டு நெத்தியை கொண்டு வந்து நேராக அந்த கண்ணாடியில் நிறுத்துவான் இப்போ கண்ணாடியில் இருக்கிற அவளுக்கு பொட்டு இருக்கு இவளுக்கு பொட்டு இல்லை ஆனால் அவளுக்கு இருக்கு இப்படி ஒரு காட்சியா அது அதுவே ஒரு கவிதை தான் பாலச்சந்தர் எழுதிய படக்கவிதை இதை நான் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இப்படி ஒரு காட்சி அவர் வச்சிருக்காரு ரொம்ப அற்புதமானது எங்க கவிஞன் ஒரு இளைய கவிஞன் ஒருத்தன் எழுதியிருக்கான் என்ன எழுதியிருக்கான்னா இந்த மாதிரி விதவையே நீ எவ்வளவு பரிதாபத்துக்குரியவள் உன்னை பற்றி எழுதுகிற எழுத்தில் கூட பொட்டு வைக்க முடியவில்லையே உன்னை பற்றி விதவைன்னு எழுதுனா அதில் மெய் எழுத்து எதுவும் இல்லை அதில் கூட அப்போ பொய் எழுத்து இக்கு இச்சு அப்படி அது மேலே புள்ளி வைப்பான் அதில் கூட பொட்டு வைக்க முடியலையே உன்னை பற்றி எழுதுகிற போது கூட அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கான் இதனால் சொன்னேன் அப்படி அவ்வளவு அந்த காட்சியையும் சொல்லி அதை வந்து அற்புதமாக சித்தரிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி அவர் பாராட்டினேன் பின்னாடி கலைஞர் பேசுகிற போது அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்க நான் பேசுகிறேன் அவர் பின்னாடி பேச வர்றாரு அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எதுனாலும் அந்த தமிழ் உணர்வு தமிழ் இனத்தினுடைய பெருமிதம் கவிஞர்களினுடைய ஈடுபாடு தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய மேன்மை இது அவர் அவர் ரத்தத்தோட கலந்த விஷயம் சமூகத்தினுடைய சிந்தனை ஒடுக்கப்பட்டவர்களுடைய உயர்வு இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ கலைஞர் வந்து அதை இதுக்கு பற்றி சொல்கிறார் அவர் மேத்தா வந்து அவர் பேசுகிறவர் கடைசியாக 
மேத்தா பேசுகிற போது இது மாதிரி சொன்னார் தம்பி மேத்தா உன்னை பற்றி எழுதுகிற எழுத்தில் கூட பொட்டு வைக்க முடியவில்லையே என்று சொன்னார் ஏன் பொட்டு வைக்க முடியவில்லை என்பதை கவிஞர் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஏன் பொட்டு வைக்க முடியவில்லை விதவை என்ற சொல் தமிழ் சொல் அல்ல அதனால் பொட்டு வைக்க முடியவில்லை சரியான தமிழ் சொல் விதவைக்கு எழுதி பாருங்கள் அப்படின்னு கையை காட்டுறாரு கூட்டத்தில் இருக்கிறவன் ஒரு ஆள் அங்கிருந்து கடைசியாக கைம்பெண்ணு கத்துறான் அப்போ சொல்கிறாரு பாருங்கள் தமிழில் விதவை என்ற சொல்ல எழுதினால் இரண்டு இடங்களில் பொட்டு வைக்கலாம் கைம்பெண் பொட்டுக்கு மேல் பொட்டு வைத்து பார்க்கிற இனம் பூந்தமிழர் இனம் இருக்கிற பொட்டை அழித்து பார்க்கிற இனம் அல்ல அங்கே அவர் கொண்டு வர்றது அந்த இனத்தினுடைய மேன்மை அந்த இனத்தினுடைய குணம் அந்த இனத்தினுடைய குணத்துக்கு உள்ள புகுந்து அதை குழப்புகிற நரிகளினுடைய குள்ள நரித்தனம் அது 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 நீ வழிகாட்டு நீ வழிகாணு ஓ இனம் வந்து அப்படிலாம் பண்ணாத இது யார் பண்ணது பண்ண விடாத அதாவது சாதாரண இலக்கியமாக இருந்ததை மொழியாக இருந்ததை சொல்லாக இருந்ததை இனத்தின் குமுறலாக வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் அவர் அப்போ 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 தமிழில் சொன்னால் ரெண்டு இடத்துல பொட்டு வைக்கலாம் தமிழன் வந்து பொட்டுக்கு மேலே பொட்டு வைப்பான் இருக்கிற பொட்டை அழிக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு குமுறலை உண்டாக்குகிறார் உங்கள் கவிதை உலக பயணத்திலேயே வந்து திரைப்பட பாடலாசிரியர் என்ற இன்னொரு முகம் இருக்கு ஆரம்பத்திலே அந்த எண்ணம் இருந்ததுங்களா இல்ல எப்படி திரைப்படத்திற்கான உலகத்திற்குள் எப்படி காலடி எடுத்து வச்சீங்க கவிதை எழுதுகிற எல்லாருக்குமே சினிமாவில் ஒரு பாட்டாவது எழுதிடணும் அது எல்லாருக்கும் இருக்கும் அது சகஜம் காரணம் என்னன்னா சினிமா பாட்டுங்கிறது தட்டி கடையில கேக்குது அங்க கேக்குது எங்க எல்லா கவிதைங்கிறது புத்தகத்துல தான் இருக்கு அது புத்தகம் படிக்கிறவன் தான் படிப்பான் அது ஒரு கு சின்ன வட்டத்துக்குள்ள தான் சினிமா பாட்டுங்கிறது எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேரும் அப்போ எல்லாருக்கும் அந்த ஆசை நான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன்ல அது இயல்பு தானே அது வந்து கவிஞர்களினுடைய ஆசை எல்லாருக்கும் அந்த திரைப்படத்தில் பாட்டல் பாடல் எழுத வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்ல மாட்டாங்க சில பேர் முயற்சி பண்ணுவாங்க சில பேர் முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க ஆசை இருந்தாலும் கூட சில விஷயங்கள்ல வந்து நாம் அது வேண்டாம் நம்ம மரியாதைக்கு அது தகுந்தது அல்லன்னு ஒதுங்கி போகிறவர்கள் உண்டு அப்படித்தான் நானும் இருந்தேன் ஆனா ஒரு முறை வந்து அந்த அனிச்ச மலர்னு ஒன்று ஒரு படம் அந்த படம் வந்து உடையப்ப தேவர் இந்த நாடக தென்பா தென்பாண்டி மண்டலத்துல நாடக நடிகர்களினுடைய சக்கரவர்த்தி ஆத்தி வாழ்ந்தவர் உடையப்ப தேவர் அவருடைய மகனும் நானும் கிளாஸ்மேட்ஸ் கல்லூரியில படிக்கிற போது வகுப்பு தோழர்கள் அப்பவே என்னை பத்தி அவருக்கு தெரியும் நான் கவிதை எழுதுறது அது இதெல்லாம் தெரியும் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது அவர் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும்னு அவர் நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருந்தவர் அவருடைய துயரங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காலம் திரை உலகத்துக்கு வந்து படம் எடுக்கணும் படம் எடுக்கிறோம்னு போ போயிருக்கக்கூடாது இவர் படம் எடுக்கிறோம்னு போய் ஆரம்பித்து அனிச்சமலை என்ற படத்தை எடுத்தார் அப்போ வந்து அவருடைய மகன் அந்த ப்ரொடக்ஷன் வேலையெல்லாம் கூட இருந்து அப்பாவுக்கு பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்ப உடையப்பு தேவர் அவர்கள் அவர் படத்துல நான் பாட்டு எழுதணும் அப்படின்னு விரும்பினார் அப்ப அவர் வந்து என்ன கல்லூரிக்கு அனுப்பி மகனை அனுப்பி அவர் எழுத வச்சார் அப்பதான் முதல்ல பாட்டு எழுதுறதுக்காக ஸ்டுடியோவுக்குள்ள போறேன் நான் கூட்டு போய் அப்ப அதுதான் முதல் பாட்டு அப்ப அந்த சூழல்கள் இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு நமக்கும் மனசுல அந்த ஆசை வந்துட்டது அதுக்கு பிறகு அந்த தொடர்புகள் கமலஹாசன் என்னுடைய கவிதைகளை பற்றி பாலகுமாரன் கமலஹாசன் எல்லாம் எல்லாரும் பேசி இருந்தார் ஒரு காலகட்டம் அது அப்போ பாலகுமாரன் என்கிட்ட சொல்லுவார் அவருக்கு உம்ம பற்றி கமல் அடிக்கடி பேசிகிட்டே இருக்காரியா உம்ம கவிதைகளை சொல்லிகிட்டே இருக்காரு வாய் அவர் நாள் போய் பார்க்கலாம் கமலுக்கும் அவருக்கும் ரொம்ப நெருக்கம் எல்லாரும் பேசுகிற மாதிரி அவரும் பேசுவாங்க அதுக்காக போய் நான் போய் நான் தான் அவர் என்று போக முடியுமா யோ உம்ம பார்க்கணும்னு அவர் விரும்புகிறாரியா வாயா இப்படி பல நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தது ஒரு நாள் கூப்பிட்டு போகிறாரு அப்போ கமல் வந்து நம்ம மகிழ்ச்சியாக பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு படத்தில் எழுதலாம் நீங்கள் வந்து பாட்டு எழுதுறது சாதாரண இதுன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க அது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் கமல் தான் இயக்குனர் மனோபாலாவிடத்திலே என்னை அனுப்புகிறார் மனோபாலா அப்போ தான் புதுசாக ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறார் ஆகாய கங்கை அந்த படத்தில் பாடல் எழுதுவதற்கு மேத்தாவை பாட்டு எழுத சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து பாலா பாலகுமாரன் கூப்பிட்டு போய் 
மனோபாலாடத்தில் அறிமுகப்படுத்தணும் அறிவு மனோ மேத்தா படிச்சிருக்கேன் நான் பண்ணலான்ட்டு மனோபாலா என்னை கூப்பிட்டுட்டு போய் இளையராஜா கிட்ட உட்கார வைக்கிறார் அதுதான் முதல் இந்த சினிமா உலகத்துக்குள்ள நான் பிரயாசிக்கிறது ஏன்னா நான் ரொம்ப கௌரவம் பார்ப்பேன் ஒரு ஒருத்தர் மதிக்கலைன்னா கிரீடமே கொடுக்கறதுனாலும் வேணாம் எனக்கு அப்படின்ட்டு போயிடும் ஒன்னும் நமக்கு என்ன நம்ம 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 நமக்கு தலை இருக்கு இந்த தலையே கிரீடம் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கிரீடத்தை பத்தி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் அது மாதிரி ஆளு அப்படி நேர்ந்தது அந்த சூழல் அதாவது என்னுடைய கூட படித்தவருடைய அப்பா வந்து படம் எடுக்க அவர் கூப்பிட்டு சங்கர் கணேஷ் முதல் அது டியூன் என்னன்னே தெரியல போட்டு அவங்க அந்த டியூனை போட்டு சில சமயங்கள்ல வந்து அந்த என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போறவனை முதல்ல பயமுறுத்தி விடுவாங்க அது மாதிரி சங்கர் கணேஷ் அப்படி போட்டதுல இந்த புதியவர்களை விரும்ப மாட்டாங்க புதியவங்க வேலை வாங்குறது கஷ்டம் அது வந்து அந்த அவரை கூப்பிட்டாக்க பத்து நிமிஷத்துல எல்லாம் முடிஞ்சு போடணும் அப்படி நினைக்கிற ஒரு போக்கு பிடித்தது பிடிக்காதது எல்லாம் உண்டு சினிமா உலகத்தினுடைய இது வந்து அது ஒரு தனி நம்ம மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி யோசிக்கிறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் சிக்கலான இடம் ஆனா அது கமல் சொல்லி இவர் பாலா கூப்பிட்டு போய் மனோபாலாட்ட உட்கார வச்சு மனோபாலா கூப்பிட்டு போய் இளையராஜா கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி அப்படி வந்தது அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா ஏன்னா ஒரு ஒரு சுயமரியாதை தன்மானம் கொள்கை சார்ந்து மண் சார்ந்தெல்லாம் இயங்கிய ஒரு பெருங்கவிஞன் நீங்க ஒரு வணிகம் சார்ந்தது தான் சினிமான்ற ஒரு விஷயத்துல அதற்குள்ள அடாப்ட் ஆயிட்டீங்களா அதாவது பாட்டு எழுதுறது அது சோத்துக்குள்ள பாத்தி கட்டி பட்டிருக்கும் நம்ம என்ன சொல்றோம் அதுல சிங்காரமா சென்னை பேரு ஊரை சுத்தி ஓடுதையா கூவம் ஆறு அது சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு அங்கதானே கிடைக்குது இது எல்லாரும் சிங்காரமா ஊரு சென்னையின் பேரு ஊரை சுத்தி ஓடுதையா கூவாறு பாச ஒழுங்கு பண்ணுங்களா அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது இல்ல பல பேரு கவிதை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு போகும் நானா போகல நான் தவம் கிடைக்கல இப்பவும் வந்து நான் வந்து அதை விட்டு விலகி நிக்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய மரியாதைகளுக்கும் என்னுடைய கௌரவத்துக்கும் நான் ரொம்ப பெரிதா அதை யார் தொட்டாலும் அது எவராக இருந்தாலும் அது இறைவனே ஆனாலும் அவனுடைய படைப்பு தான் நான் ஆனாலும் அவனே என்ன நீ அப்படின்னாக்க வணக்கம் வரட்டுங்களா அப்படின்ட்டு போயிடும் சட்டையை பிடிச்சிட்டு சண்டை போடல உனக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது அந்த மாதிரி குணம் அதை இதை மாத்த முடியாது இந்த குணத்துக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சம்பந்தம் இல்லை சம்பந்தம் இல்லாத இடத்துல போய் இருக்க வேண்டியிருக்கேன்னு சில சமயங்களில் யோசிச்சிருக்கேன் ஆனால் இதோட தான் எல்லாரும் சம்பந்தம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இந்த என்ன வேடிக்கை என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு அற்புதமான சமூகத்தை செதுக்குகிற சிற்பியாகிய ஒரு எழுத்தாளனை ஒரு கவிஞனை விட ஒரு நாலு படத்துல நடிச்ச ஒரு சாதாரண நடிகனை கொண்டாடுகிற தேசமாக இருக்கிறது போன உடனே என் பாட்டை பாட வந்த வாணிஜயராம் சொன்னாங்க அப்ப அவங்க பாட்டு மல்லிகை மன்னன் மயங்கும் பொன்னான மலர் அல்லவோ கேட்டு கேட்டு மயங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அந்த சமயத்துல அவங்க அந்த பாட்டை பாட வந்திருக்காங்க சொன்னாங்க நான் அவங்க கவிதைகளுடைய ரசிகை அப்படின்னு சொன்னாங்க முதல் பாட்டு எழுத போன சமயத்துல அப்போ வந்து அந்த சங்கர் கணேஷ் மியூசிக்கில் எழுத போன முதல் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் உங்கள் பாடல்களுடைய பைத்தியம் அது மாதிரி அது அது ஒரு நல்ல உலகம் மகிழ்ச்சியினுடைய உச்சம் ஆனால் அதுக்கான சில இதுக வந்து நம்ம ஒரு அது அது மாதிரி இளையராஜா அவர்கள் பிறகு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்தார் மற்ற படங்கள் எழுதுனேன் நிறைய எழுதுனேன் ஒரு 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 நானூறு பாடல்கள் நிறைவாக வந்து ஒரு இந்த கவிதை சார்ந்த உலகத்துல ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சங்க இலக்கியத்திலும் நமக்கு ஒரு தொன்று தொட்டு ஒரு மரபு இருக்கு அதனுடைய நீட்சியா தான் ஒரு பெருங்கவிஞனா நீங்க பயணிச்சீங்க இந்த எழுத்துலக பயணம் எப்படி இருக்கு அது அது நிறைவை தந்ததா எப்படி பார்க்கறீங்க அது ஒன்று அடுத்து இளம் படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு பெருங்கவிஞனாக நீங்க கொள்ள சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னங்க இளம் படைப்பாளிகளுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் அவர்களை தூக்கி தோளில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய கவிஞன் நான் தான் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அதனால் தான் அவர்கள் தங்கள் தலையில் தூக்கி என்னை வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இளம் படைப்பாளிகளோடு எனக்கு மிகுந்த இதய ஈடுபாடு உண்டு அவர்களுக்கும் என் மீது மிகுந்த அன்பு உண்டு எத்தனையோ களத்தில் நின்று காயங்கள் பட்ட போதும் இன்னும் போராளியாகவே நான் இருக்கிறேன் சமரில் ஒரு நாளும் வீழ்ந்து விட மாட்டேன் 
சரிக்கு சரியாக எப்போதும் நின்று கொண்டிருப்பேன் என்னை நான் ஒருபோதும் எவருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்னை நான் என்னிடத்திலேயே வைத்திருப்பேன் என்னிடத்திலேயே நான் என்னை வைத்திருப்பது இவர்களுக்கு எல்லாம் நான் வேண்டும் என்பதற்காக இவர்களுக்கு எல்லாம் சரியாக சொல்லுவேன் சரியான சந்தர்ப்பங்களில் சொல்லுவேன் நான் எந்த மேடைகளிலும் எந்த அதிகாரங்களிலும் இல்லை அதனால் நான் நினைத்ததை சொல்வதற்கான சூழல் எனக்கு இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த மக்களுடைய கவிஞன் தான் எந்த கிரீடங்களும் எனக்கு கிடையாது எதற்கும் நான் கட்டுப்பட்டவன் அல்ல ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டியவர்களுக்கு கட்டாயமாக கொடுப்பவன் தான் அதற்காக நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட முடியாது ஒரு நல்லவன் எப்போதும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இந்த சமூகத்தினுடைய இருட்டை பார்க்கிற போது அவனுக்கு கோபம் வரும் ஏன் இதில் இருக்கிற விளக்கை அணைத்திருக்கிறார்கள் என்ற கேள்வியை அவன் எழுப்புவான் விளக்கு யார் வீட்டிலோ கொண்டு போய் வைத்து விட்டார்கள் என்று தெரிகிற போது கோவப்படுவான் இதெல்லாம் இருக்கிற சூழல் தான் இதையில் இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு இந்த சமூகத்தின் மீது கோபம் கொண்டு இருக்கிற கவிஞன் சமூகத்தை விட்டு வெளியேறி விட முடியாது வெளியேறி விட கூடாது சமர்க்களத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் கடைசி வரைக்கும் காயமும் படுவோம் மாலைகளும் கிடைக்கும் ரெண்டையும் சமமாக கருதுகிற மனப்பாங்கை வளர்த்து கொண்டால் நிம்மதியாக இருப்போம் நம்முடைய இளைய கவிஞர்கள் வளர்கிற போதே வளர்ந்து விட்டோம் என்று நினைத்து விடக்கூடாது வளர்கிற போது காத்திருக்க வேண்டும் நம் கைக்கு எல்லாம் கிட்டுகிற வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் அறிவிப்புகள் கொடுக்கலாம் அதனால் இளைய கவிஞர்கள் தொடர்ந்த பயிற்சியிலும் தொடர்ந்த முயற்சியிலும் யாருடைய தயவுக்காகவும் காத்திருக்காதீர்கள் உங்களுடைய தயவு உங்களுக்கு வேண்டும் உங்களுடைய உழைப்பு தான் உங்களுடைய தயவு உங்களுடைய ஓயாத உழைப்பு தொடர்ந்த பணி எந்த சமயத்திலும் இடைவிடாத முயற்சி அதுதான் உங்களை மேலே கொண்டு வரும் இன்றைய இளைய கவிஞர்களை அங்கீகரித்தால் தான் பெரிய கவிஞர்கள் வாழ முடியும் இன்றைய இளைய கவிஞர்களை அங்கீகரிக்காதவன் எவ்வளோ பெரிய கவிஞனாக இருந்தாலும் அவன் புறக்கணிக்கப்படுவான் சிறப்புங்க அவர் நிறைவான நேர்காணல் தந்தீங்க வந்து சமூகத்தின் இருட்டை பார்த்துட்டு வந்து ஒரு கவிஞன் கோபப்படாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த கோபம் தான் சமூகத்தின் மீது வெளிச்சமாக சூரிய விருட்சமாக படர்கிறது ஒரு கவிஞனினுடைய ஒரு நிறைவான தருணங்களும் நெகிழ்ச்சியான அனுபவங்களையும் பகிர்ந்துட்டீங்க பேசும் தலைமை சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி 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 வணக்கம் என்ன நேர்களை துறை தேடி துறை தேடி பல ஆளுமைகளின் அனுபவத்திற்காக பேசும் தலைமை பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது பல பல்துறை சார்ந்த ஆளுமைகளின் அனுபவங்களோடு அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்